E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos, amigas, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Mais um vídeo. Hoje, hoje é um dia triste para a história do São Paulo, eu acho, viu? Ah, não estou fazendo nenhum drama, mas é... Eu acho que é um dia triste, porque os sócios hoje decidem a... Vão aprovar, né? Provavelmente vão aprovar a proposta da reeleição. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. No vídeo da, da noite, eu falei sobre é, o teste que vai ser amanhã. O vídeo de ontem à noite, né? O teste que vai ser amanhã para a partida contra o Havaí vai ser um teste para a final do campeonato. Vou falar sobre o time daqui a pouquinho. O Rogério Senna deve ter todo mundo à disposição que ele quer, né? Na cabeça dele, o time ideal. Falei da arbitragem e também falei como você faz para ganhar esta bela camisa vermelha, vermelha, laranja, de goleiro. Mas para você saber como você concorre a essa camisa, você assiste o vídeo que vai entrar na janelinha, tá bom? Presente para você. Fique de olho, tem... assiste o vídeo de ontem, tá bem legal, tá bem legal. Bom, deixa eu falar, dar um recadinho rapidinho do speech. O speech vai ser o seguinte, você já tem rodada do Campeonato Brasileiro, já chama seus amigos, já monta seu time, não se assusta com os valores, e aí você se diverte na rodada desse final de semana, escolhe o Campeonato Brasileiro, só uma dica, escolhe o Campeonato Brasileiro, monta o seu time, e aí no final da rodada, né, no final da rodada você confere quem fez mais ponto entre vocês e seus amigos, você se diverte, um jogo sobre futebol, que a gente ama, de graça, que a gente ama também mais ainda, então confira lá, tá no primeiro link da descrição, o Speed, esse jogo de futebol manager, que todo mundo gosta, que todo mundo curte, então aproveita, tá, tá no primeiro link da descrição. Os sócios estão votando desde as 9 da manhã, vai até as 5 da tarde, então eu devo postar esse vídeo por volta de 3 horas, já deve estar quase acabando, é, a, vai ser aprovada a, o projeto da reeleição, porque eu, a última vez que eu estive no Murumbi, no último jogo, contra quem foi o último jogo no Murumbi? Não lembro, contra, não lembro, contra quem foi? Cara, não sei que foi contra o, o, o Atlético Goianiense? Acho que foi. Eu tava conversando com o pessoal ali, né? Que eu fico andando pra caramba lá no Murumbi. E o pessoal tava falando que já tá aprovado. Os sócios vão aprovar esse processo de... de o projeto de reeleição que de, beneficia o Casares e o presidente do Conselho Deliberativo. Só pra deixar registrado, que eu já falei aqui várias vezes. Eu não sou contra a reeleição. Eu não sou contra. Eu acho que três anos é muito pouco para um presidente conseguir fazer todas as mudanças necessárias para fazer qualquer tipo de gestão, mesmo que não tivesse que fazer mudança. Eu acho que três anos é muito pouco tempo. Eu acho que, independente de quem seja o presidente. No caso do São Paulo ainda, eu acho mais pouco tempo ainda, porque é, o São Paulo precisa ser reestruturado. né? O São Paulo foi devastado nas últimas, nas últimas gestões. O que eu sou contra é você mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Exatamente o que está fazendo o presidente Júlio Casares. Eu tenho uma postura crítica em relação ao presidente, é, elogio também, quando eu acho que eu tenho que elogiar, estou esperando resultados dessa gestão, que ainda para mim são muito poucos, bater meta para mim é muito pouco. Eu elogio quando eu acho que tenho que elogiar e critico quando eu acho que tem que criticar. Eu sou contra a reeleição agora com o jogo em andamento. Você mudar o estatuto do clube para se beneficiar para manter aquele mesmo grupinho no poder que está no poder há tantos anos destruindo São Paulo. Em, mil, em 2016, o presidente Leco, Leleco Leco Sem Caneco, fez a mesma coisa, fez a proposta da reeleição. Ele queria se reeleger. O Casares foi contra. O Casares foi contra. Então, o que eu, o que eu pergunto agora, o que mudou de 2016 para cá? Sabe o que mudou? O Casares é presidente. Isso que mudou. Por isso que agora ele é a favor da reeleição. Então... É, para mim é um dia triste no São Paulo que mais uma vez os caras vão rasgar o estatuto, para mim que começou numa rasgada de estatuto essa degringolada do São Paulo quando o seu Juvenal Juvencio, que fez muita coisa importante pelo São Paulo também vamos reconhecer, uma delas é Cutia foi o Juvenal que criou, mas ele rasga o estatuto para conseguir um terceiro mandato e para mim, na minha opinião, é a partir daquele momento que o São Paulo passa a entrar, numa, a cair, a vir numa ladeira abaixo, que a gente luta até hoje para tentar se recuperar em todo caso, amanhã eu falo, dou a informação, mas provavelmente vai ser aprovado essa, esse projeto da reeleição, tá? O São Paulo entrou em quadra pelos playoffs da, do basquete masculino, né? Do Campeonato Paulista. A vit... Jogou contra o Pinheiros fora de casa, melhor de três o playoff. A, par... a vitória veio no último segundo, num arremesso de três pontos do Elinho. O São Paulo venceu por 80. Cadê? Eu anotei o placar, meu Deus, perdi. 84 a 81. Lembrando, disputa de são três jogos esse playoff. O segundo jogo acontece semana que vem. É... Dia... Dia 25 no Burumbi e quinta-feira. É isso. Amanhã, o segundo jogo. E aí, quinta-feira. Quinta-feira é o seguinte, segundo jogo no Murumbi. Como o São Paulo fez a melhor campanha, se o São Paulo ganhar o segundo jogo, acabou. Se perder amanhã, tem o terceiro jogo no Murumbi também. Caramba, eu queria assistir um jogo de basquete. Vou ver se eu vou convidar um ninja. 
o meu parceiro lá da Supercopa dos Impedidos para assistir comigo, que ele gosta de basquete. Queria assistir um jogo de basquete do São Paulo, nunca assisti jogo de basquete do São Paulo. Falando sobre... Ah, muita gente tá me perguntando sobre a modernização do Refis, que o Casares anunciou, cadê os equipamentos e tal. Ele divulgou nas redes sociais na quinta-feira passada, dizendo o Refis Plus, a modernização do campeonato e tal. Ele... Ah, o texto tava assim, ó. Vem aí o Refis Plus, investimento em equipamentos, protocolos, conceitos e profissionais. Fortalecimento estrutural do nosso CT da Barra Funda. Parabéns de visão de excelência médica. Eu tô esperando chegar. Não, 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 não foi mostrado os, os equipamentos novos, a chegada desses equipamentos. Eu, pelo menos, não vi e tô esperando a chegada para essa reformulação. Lembrando que essa reformulação começa com o doutor Turíbio Leite, que criou, foi, chegou lá para fazer esse núcleo de excelência, ele arrumou os aparelhos, ele fez a permuta, o só pode apagar só no ano que vem, por causa de divergências, e segundo o próprio Turibo Leite, por vaidade, por interesses, o São Paulo, ele, ele saiu desse projeto, pelo menos alguma coisa o São Paulo deu continuidade nesse projeto aí que foi criado pelo Dr. Turíbio. A gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer que foi o Dr. Turíbio, com a experiência dele, com a história dele dentro do São Paulo, que, que, que foi, deu o start para esse projeto de reformulação do Refis. O nosso técnico Rogério Ceni fez um pedido, fez um apoio para a torcida contra o Havaí, gravou o um vídeo falando da importância da casa cheia, não só para empolgar o time é, para a final da da Sul-Americana, como também para a gente fugir da zona do rebaixamento. São Paulo está com 34 pontos, 13º colocado, 6 pontos acima da zona de rebaixamento. Se, como eu falei ontem, se vencer, conforme a combinação de resultados, pode ficar mais longe, 7 pontos pelo menos. São Paulo e Havaí jogam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo antecipado, era terça, né? dia 27 foi antecipado, por causa da final. 8 da noite no Murumbi. Árbitro, Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA do Rio de Janeiro. Assistentes, Eduardo Gon Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e Thiago Rosa de Oliveira, do Rio de Janeiro. O VAR fica por conta do Rod Rodrigo Nunes de Sá, árbitro FIFA do Rio de Janeiro também. Transmissão, Premier, hein? O Havaí, do técnico Lisca, que saiu do Santos, venceu o Atlético Mineiro. Eu tô, tô gritando, né, gente? Desculpa. Venceu o Atlético Mineiro na última rodada e vem para lutar, para fugir. É o primeiro time fora da zona de, é, na zona de rebaixamento. Eles não escondem que o um empate pode ser um bom resultado. Então espera um Havaí fechadinho amanhã. Se vencer, sai da zona de rebaixamento. Porque o, o Curitiba e o Ceará jogam, então se vence, vencer não vai sair da zona de rebaixamento. A única mudança do time de, do Lisca, provavelmente, Matheus Sarará entra no lugar do Ranieri, que está suspenso. O Havaí tem 28 pontos e 27 jogos. É o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 7 vitórias, o mesmo número de vitórias do São Paulo. 7 empates e 13 derrotas. O time sofreu, fez 26 gols e sofreu 39. Saldo negativo de 13 um aproveitamento de 34%. Já o São Paulo deve ter é, força máxima, quer dizer, força máxima sem o saudoso Nicão, sem o saudoso Luan, sem o saudoso André Anderson, é, o Arboleda, que não é tão saudoso assim, mas está se recuperando, o Caio, aí o Gabriel Neves, aí o saudoso Moreira, esses caras aí que não, não tem expectativa de jogar. Inclusive existe a expectativa do, do Luan e do, do André Anderson, que fez aniversário essa semana junto com o Caleri, serem relacionados. Então, mas eu não, eu não conto com isso, não. E o Ferraresi, que foi convocado para a seleção venezuelana, não joga, mas estará à disposição para a final da, da Sul-Americana. O São Paulo tem sete, vit sete vitórias apenas, 13 empates e sete derrotas. Fez 35 gols, sofreu 31, saldo de 4 gols, um aproveitamento só de 41%. Provável time do, do São Paulo, ó, eu acredito nesse time aqui. Felipe Alves, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Nestor, Alisson, Patrick, Luciano e Caleri. Inclusive, eu acho que esse é o time da final da Sul-Americana. Posso estar enganado, mas eu acredito que esse seja o time da final da Sul-Americana. Bom, gente, ó, não esqueça se inscreva no canal, deixe o seu like, comente para você participar, para você concorrer ao prêmio da camisa branca número 1 um dos 470 mil inscritos. Não perca. E para saber como você pode concorrer também para ganhar aquela belíssima camisa de goleiro, a nova, já com patrocínio em branco, sensacional, você assiste o vídeo que vai entrar na janelinha. Que eu vou sempre deixar esse vídeo na janelinha para você participar. Na quarta-feira eu vou falar o nome do ganhador, hein? Primeiro comentário fixado: você clica no Xbet, confira, usa o código promocional Barolo. E no momento, Maguira, um abraço para o Reginaldo, seu Regi, pro Reginaldo, para o avô do seu Reginaldo, seu Otacílio, e para o neto do seu Otacílio, filho do Reginaldo, que é o Joãozinho. Eles são de Tabuna na Bahia, e um abraço pro Marcelo Siqueira, pro Joselino Siqueira e pro ai meu Deus, eu não tenho errado aqui, acho que é Jonas Siqueira, também, de... também da Bahia, só que de Salvador então gente, ó, amanhã 
Amanhã, vamos ver se a gente faz um comentando, comentários. Bom, amanhã acho que amanhã tem jogo às 8, né? Então a gente deixa no molho. Vamos deixar no gelo. A gente faz um vídeo só amanhã. A live, eu não sei se eu vou conseguir ir ao jogo amanhã, porque como esse jogo foi antecipado, eu tinha os compromissos marcados, eu não sei se eu vou conseguir desmarcar. Então, mas amanhã a gente faz a live do intervalo. Então, com certeza, ou lá direto do Murumbi, ou daqui de casa, eu faço a live do intervalo no jogo São Paulo e Havaí. E a gente conversa também, lógico, no, no pós-jogo, no vídeo aqui no Boteco do Barolo. No Boteco do Barolo, eu tô viajando. A gente faz a live no Barolo Lives na hora do intervalo. Vou deixar no card o canal, se você não conhece. E o pós-jogo a gente faz aqui no Barolo Vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo sábado. Le Pegue leve aí na canjibrina, que beber muito não leva a nada, hein? Hoje eu vou tomar uma também. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Aqui na Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.